ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽ ട്രൈവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻറ്റിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ചിലവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്കിതിന് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേരെന്നോട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ടു ഇപ്പോഴും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെൽ ഡ്രൈവ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബെൽ ഡ്രൈവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടും ഈ ബെൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രത്യേക എന്താ പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഈ ബെൽറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല തേയ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡാമേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ ഞാനിനി വീ വീലൊന്ന് കറക്കി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഈ ബെൽറ്റിന് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നോയ്സ് വളരെ കുറവാണ് സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേ ചെയിൻ ലൂബ് ഫ്രീ ആണ് അതായത് ചെയിൻ ലൂബ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ചെയിൻ ലൂബ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വണ്ടി ആകെ വൃത്തികേടായി അതായത് നമുക്ക് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനുണ്ട് ബെൽ ഡ്രൈവിനുണ്ട് പിന്നെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇത് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ശബ്ദം വരും പിന്നെ പതിനായിരം പതിനൊന്നായിരം ഈ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തന്നെ പല്ലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും ചെയിൻ ഡ്രൈവിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് അത്രയും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ലഭിച്ചവരുണ്ട് ഏഴായിരം ലഭിച്ച ഏഴായിരത്തിലും സ്പ്രോക്കറ്റ് പോയവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ബോധ്യമായി അതായത് കമ്പനി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ ഇതിന് കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ കമ്പനി ഇതിന് വാറണ്ടി ഒന്നും തരുന്നില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ രണ്ട് ലക്ഷമല്ല അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് ഗെയ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടേതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗെയ്സ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇത് ബെൽ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് കമൻറ്റിലൂടെ കറിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഇതിന് വരാൻ കാരണം പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിൻ്റെ വില അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം ഇത് ഗെയ്സ് കമ്പനി ഗെയ്സ് കമ്പനി അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് അതായത് ഹാർലി ഡേവിസൺ ഹാർലി ഡേവിസൺ ബൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാനും ഹാർലി ഡേവിസൺ ബൈക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പതിനയ്യ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒക്കെ ബൈക്കാണ് ഹാർലി ഡേവിസൺ അതിന് വരുന്ന ബൈക്കിൻ്റെ ബെൽറ്റാണ് ഈ സാധനം കാരണം ഇപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല കണ്ടീഷനാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും നല്ല ഇത്രയും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാണുള്ളൂ ചെയിൻ ലൂസായിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ആകെ ഒരു തവണ ഈ പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്ററിൽ ആകെ ഒരു തവണയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ ഓരോ പല്ല് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാണാം ഒരു പല്ല് പക്ഷേ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരു ഇരുപതിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ ഈ ഈ പോയിൻ്റിലായിരുന്നു അതിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി അത്രയേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പതിനെട്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിത് ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പോലെ ചെയിൻ അതായത് ചെയിൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യൽ എന്ന നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് പൊ മെയിൻ പൊട്ടാൻ കാരണം ഈ പല്ല് പൊട്ടാൻ കാരണം ഈ ചെയിൻ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് നല്ല ടൈറ്റാണ് നല്ല
ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസം ഏകദേശം ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ തുരുമ്പ് വരും അതായത് വെള്ളം അത് മഴക്കാലം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഇവിടെ വെള്ളം തട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ വെള്ളം യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം നിൽക്കും ആ ഈ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം വരുന്ന വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് തുരുമ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മ ഞാൻ കാണുള്ളൂ വേറൊരു പോരായ്മ ഒന്നും പിന്നെ കാണുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ള പോരായ്മ പിന്നെ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വരുന്നൊരു പോരായ്മ ഞാൻ കണ്ട പോരായ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഹാൻഡ് ലോക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ലോക്ക് ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴും അപകടം വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓൺ ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മളിത് ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റിലൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാറില്ല നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോണ് വീണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോരായ്മകളെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ബൈക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മകൾ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോരായ്മകൾ ഞാനിത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ വണ്ടി വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വൃത്തികേടാണ് പിന്നെ ഇത്രയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ലൂബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയിൻ ലൂബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആയി ഇപ്പോൾ ചെയിൻ ലൂബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൃത്തി അത് ചെയിൻ ലൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇതിലൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ചെയിൻ ലൂബിനെ പെട്ടെന്ന് വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഈ ചെയ്സിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ചെയ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വൃത്തികേടായിരിക്കും ചെയിൻ ചെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൂബിക്കേഷൻ വരുന്നത് അധികം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ ഇതിലൊക്കെ വൃത്തികേടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ വൃത്തി ഇതിലെ വൃത്തികേടാകും പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ചെയ് ചെയ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാനിതിന് വേറൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് ടാങ്ക് കവർ അതായത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പോരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു ബാഗ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് പോരായ്മകൾ മാത്രമേ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പോരായ്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കയർ ബട്ടൺ ഒന്ന